Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Ở cuối tập trước, sau một thời gian dài trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp chữa thương, cùng đắm chìm trong việc tu luyện cửu tinh thần đế quyết, thì đến một ngày đẹp trời nào đó, trên người từng trần bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ, tu vi của hắn vậy mà trong nháy mắt bước vào cảnh giới thánh chủ trung kỳ đỉnh phong. Cùng lúc đó, một hư ảnh đồ đằng mơ hồ dâng lên trên người từng trần. Đồ đằng này rất mơ hồ, lại tỏa ra ánh sáng đáng sợ, lơ lửng trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp, chấn động cả phiến thiên địa trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp làm cho u thiên tuyết và đao vương mộ chi phong đều bị kinh động nhào nhào xuất hiện ở đây khiếp sợ nhìn từng trần bọn họ nhận ra trên người từng trần lại là đồ đằng thần đế mơ hồ lúc trước nhìn thấy trong hư hải quanh thân từng trần lơ lửng một đạo ánh sáng đồ đằng mơ hồ chênh lệch quá lớn so với cường giả trong hư hải kia thậm chí có thể xem như là một hình thức ban đầu nhưng bộc phát ra hào quang khí tức khiến đao vương mộ chi phong bọn họ vô cùng sợ hãi thân thể như muốn nổ tung đao vương mộ chi phong lập tức lui về phía sau hô hấp khó khăn linh hồn đều bị áp bách thật lớn u thiên tuyết cũng thôi động cửu cực chi thủy ngăn cản cổ khí tức này vạn giới ma thụ và thiên đạo thần thụ cũng ào ào rung động lắc lư không thôi đây là đồ đằng chi lực sao từng trần mở mắt khó tin cảm thụ lực lượng quanh thân nguồn lực lượng này hết sức kỳ lạ khác hẳn với lực lượng pháp tắc của thiên giới như là một loại đồ vật hoàn toàn mới có chút cùng loại với hắc ám chi lực ở thiên giới lực lượng hắc ám là lực lượng truyền tới từ bên ngoài thiên giới vì vậy bị lực lượng thiên giới bài xích mà lực lượng đồ đằng này tự hồ cũng khác hẳn lực lượng của thiên giới áp đảo pháp tắc của thiên giới khó trách lúc trước thân ảnh mơ hồ kia có thể dễ dàng nghiền áp ma tộc ma tôn thậm chí ngay cả hắc ám chi lực của đối phương cũng không sợ bởi vì đây căn bản chính là một loại lực lượng không kém gì hắc ám chi lực từng trần lần đầu tiên nhìn thấy cho đến tận bây giờ ngoại trừ lực lôi đình của bản thân từng trần không sợ lực lượng hắc ám sức mạnh đồ đằng này là loại thứ hai không e ngại lực lượng hắc ám đột nhiên thân thể từng trần chấn động sức mạnh đồ đằng kịch liệt lắc lư lập tức nghiền nát sau đó từng trần phun ra một ngụm máu tươi ánh sáng đồ đằng quanh quẩn trên người hắn nháy mắt biến mất U Thiên Tuyết và Đao Vương Mộ Chi Phong thấy thế thì lập tức lo lắng bay vút tới. Ta không sao. Từng Trần lắc đầu, trong lòng lại kích động, lực lượng đồ đằng này quá mạnh, thế cho nên thực lực hiện tại của hắn chỉ có thể duy trì một lát như vậy, nhưng theo tu vi của hắn sau này tăng lên, hiểu rõ cử tinh thần đế quyết, tương lai duy trì lực lượng đồ đằng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, hắn lại có thêm một đòn sát thủ. Chúng ta đến nơi nào rồi? Từng Trần đứng lên hỏi, quanh năm tu luyện, thậm chí hắn đã quên mình đã đến chỗ nào rồi. Đao Vương Mộ Chi Phong lấy ra một tấm tin đồ, nhìn thoáng qua nói thiếu gia chúng ta đã đến gần bờ nam hư không triều tịch khoảng cách với nam thiên giới còn lại một hai tháng lộ trình nói như vậy sắp đến rồi từng trần gật đầu nói sau đó ba người từng trần xuất hiện bên ngoài hư không triều tịch hải nơi này đã tiếp cận nam thiên giới hư không triều tịch hải của nam thiên giới so với đông thiên giới càng thêm thâm thúy nghe đồn ở trong tứ đại thiên giới địa vực của nam thiên giới là có linh khí nhất lịch sử cực kỳ cổ xưa và dài lâu sinh ra rất nhiều thế gia đỉnh cấp thời đại viễn cổ cơ gia tông môn của thông thiên kiếm các đều tọa lạc tại nam thiên giới nơi này có thể sinh ra nhiều cao thủ như vậy tự nhiên có nguyên nhân của nó hôm nay mặc dù thiên giới đã bị phá toái nhưng nam thiên giới cũng mênh mông không gì sánh được đồng dạng linh dược bảo vật trong hư không triều tịch bên ngoài nam thiên giới cũng càng thêm phong phú mộ lão địa vực này ngươi hẳn là quen thuộc từng trần thản nhiên nói đào vương mộ chi phong nghe vậy thì trên mặt lộ ra một tia lúng túng nói thiếu gia kỳ thật hư không triều tịch hải này ta cũng chỉ tới một lần mà thôi thiên đao tông ta là tông môn lục địa nam thiên giới nhưng ta lại biết phía trước cách đó không xa có lẽ có một khu chợ hư không tụ tập có thể tiến hành nghỉ ngơi hồi phục nghe đào vương mộ chi phong nói vậy đoàn người tiếp tục khống chế phi hành thánh bảo tiến lên cùng lúc đó u thiên tuyết cũng giảng giải cho từng trần hơn hai năm qua trong thiên giới phát sinh một ít chuyện gì đó lúc trước từng trần bị ma tộc ma tôn đuổi giết mặc dù sau đó ma tộc ma tôn vẫn lạc trong hư hải nhưng rất nhiều đỉnh cấp thế lực vẫn như trước nhau nhau tức giận vô cùng phong tỏa các nơi thành trì cùng thế lực thiên giới tiến vào hư không triều tịch hải tiến hành điều tra nghiêm ngặt muốn tìm ra một ít dấu vết ma tộc ma tôn kia để lại đáng tiếc Thế lực đỉnh cấp thiên giới phong tỏa suốt một năm, cuối cùng không thu hoạch được gì, vẫn không thể nào tra ra ma tộc ma tôn làm sao tiến vào hư không triều tịch hải. Thậm chí, thế lực đỉnh cấp của thiên giới cũng tra xét tất cả các thế lực lớn trong hư không triều tịch hải mà bọn họ biết một lần, vẫn như cũ không có thu hoạch. Từng trần nghe xong thì khẽ nhíu mày, hỏi, vậy diệu diệt phủ ở đông thiên giới có động tĩnh gì hay không? Diệu diệt phủ cũng không có động tĩnh gì, rất kỳ quái chính là, từ sau khi chúng ta lừa diệu diệt phủ, hơn hai năm nay diệu diệt phủ không có bất cứ hành động gì đối với các thế lực khác ở đông thiên giới bất quá hai năm thời gian ở thiên giới cũng không tính là gì cho nên cũng không thể nói rõ cái gì u thiên tuyết nói người nói xem sự xuất hiện của ma tộc ma tôn có liên quan tới diệu diệt phủ chủ hay không từng trần đột nhiên nói trần vì sao ngươi lại nói như vậy u thiên tuyết
hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng hiện tại hắn biệt tích chỉ có hai khả năng một là hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm thứ hai chính là hắn không thể để lộ danh tiếng sợ bị nhìn chằm chằm từng trần nghĩ tới đây trong lòng không khỏi có chút áp lực lúc trước hắn đột phá trung kỳ thánh chủ hơn nữa còn nô dịch đám người chiến vương tông chủ sau khi nhận được truyền thừa của thiên độc đan tôn vốn có ý nghĩ muốn từ bỏ việc đi nam thiên giới trước giải quyết diệu diệt phủ thế nhưng về sau hắn bị ma thi lão tổ đuổi giết lại là giật mình tỉnh lại lấy thực lực của hắn bây giờ chưa hẳn có 10 phần nắm chắc có thể tiêu diệt được diệu diệt phủ diệu diệt phủ tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài diệu diệt phủ chủ cấu kết với ma tộc lại có thể một mực sống sót ở đông thiên giới phía sau hắn tất nhiên còn có thế lực đỉnh cấp nâng đỡ ít nhất trong thiên công tác và tinh thần cung rất có thể có cao thủ là nội ứng của ma tộc mà vị phủ chủ diệu diệt kia cực kỳ thần bí mấy vạn năm trước liền tương truyền là tu vi thánh chủ đỉnh phong một mực muốn đột phá cảnh giới tôn giả nhưng thủy chung không có thành công nhưng nội tình chân chính cũng không ai biết thậm chí ngay cả diệu vô danh cũng chưa từng biết nếu như diệu diệt phủ chủ không biểu hiện đơn giản như vậy từng trần tùy tiện tiến về rất có thể sẽ biến thành tự chui đầu vào lưới sau khi trải qua truy sát của ma thi lão tổ khiến cho từng trần càng thêm cảnh giác so với trước kia lúc này phi chu chạy trên hư không hoang vu tiến về phía một cái hư không chợ phiên phía trước bởi vì đào vương mộ chi phong rời khỏi nam thiên giới đã nhiều năm một mực tìm kiếm tung tích quỷ trận thánh chủ năm đó thiên đao tông của hắn bị quỷ trận thánh chủ tiêu diệt một thân đơn độc phiêu bạc trong hư không hiện tại tin tức của hắn đối với nam thiên giới cũng không quen thuộc bởi vậy phải đi hư không chợ phiên tìm kiếm một ít tin tức hư không chợ phiên nơi đây mặc dù còn cách nam thiên giới một hai tháng lộ trình nhưng là người có thể đi ngang qua nơi đây hoặc là đến nam thiên giới làm ăn hoặc là từ nam thiên giới đi ra có thể nói là một nơi tập hợp tin tức có thể biết được rất nhiều thứ phi chu dưới sự khống chế của đao vương mộ chi phong không ngừng bay lượn tốc độ cực nhanh mấy năm nay đao vương mộ chi phong ở trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp tu vi cũng tiến triển cực nhanh mặc dù hắn đột phá hậu kỳ thánh chủ không bao lâu nhưng dưới sự gia tốc của thời gian cũng có đại mấy chục năm trở lên một thân tu vi đã sớm củng cố đồng thời hắn trải qua nhiều chuyện như vậy khí chất sớm đã trở nên không giống trước kia đây là hắn trước kia căn bản chưa từng tưởng tượng lấy tu vi trước kia của hắn thánh chủ trung kỳ đỉnh phong miễn cưỡng xem như nửa bước sau thánh chủ mà thôi có thể trải qua nguyên năng gì hiện tại hắn đã từng giao thủ với viễn cổ ma tộc tôn giả cùng nguyệt ma tộc đỉnh cấp cao thủ chính diện giao phong còn cùng từng trần tao ngộ ma tộc tôn giả truy sát kiến thức được vạn cổ thân ảnh bên trong hư hải về khí chất sớm đã trở nên phi phàm hư không vô tận vô cùng hoang vu tốc độ phi chu của bọn tần trần dưới sự điều khiển của đao vương mộ chi phong đã đạt tới cực điểm ở trong hư không giống như một cái bóng di động trong nháy mắt căn bản là không có dấu vết để tìm thấy dù không còn chút tung tích nào dưới thần thức cường đại phi chu cũng sẽ bại lộ lúc này một đạo thần thức đã đảo qua trên phi chu đao vương mộ chi phong thậm chí là không kiên nể gì quét qua thân thể tần trần cùng u thiên tuyết trong phi chu đạo thần thức này cường hãn vô cùng cũng cực kỳ cường thế thần thức của tần trần cũng lập tức quét đến đối phương người hắn nhìn thấy không phải là một người mà là một đám người đây là một đám đạo phỉ hư không về quanh một chiếc thuyền lớn phi hành màu tím hơn nữa không ngừng công kích thuyền lớn màu tím kia trong đám đạo phỉ hư không này vậy mà có năm vị cao thủ thánh chủ hậu kỳ còn có một đoàn dưới trướng mỗi một cái khí thế đều rất hung hãn từng trần nhìn thấy thuyền lớn màu tím này nhất thời trong lòng giật mình bởi vì đây dĩ nhiên là một kiện đỉnh cấp thánh chủ chí bảo lúc trước hắn lấy được từ trên người mộ hỏa công tử cũng chỉ là tiếp cận cấp bậc thánh chủ hậu kỳ mà thôi đương nhiên sau đó hắn thu phục đám người chiến vương tông chủ lấy thực lực của chiến vương tông ngược lại là có một tòa phi chu chí bảo cũng không tệ lắm nhưng đó là đồ vật của chiến vương tông từng trần đương nhiên sẽ không cướp đoạt tại thiên giới một kiện chí bảo phi chu bình thường muốn đạt tới cấp bậc thánh chủ thượng phẩm rất khó lại càng không cần nói đến loại phi chu cỡ lớn này phi chu cỡ này thường thường chỉ có thế lực cực kỳ đỉnh cấp mới có thể có được giờ phút này trên phi chu màu tím khổng lồ này cũng có hai gã thánh chủ hậu kỳ đang duy trì trận pháp phòng ngự hơn nữa muốn điều khiển phi chu rời khỏi nơi đây nhưng phi chu khổng lồ như vậy tự nhiên không linh hoạt bằng bọn đạo phỉ hư không này trong phạm vi nhỏ không ngừng công kích mà trận pháp phòng ngự kia hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu lúc nào cũng có thể bị đánh tan chỉ trong thời gian ngắn ngủi phi chu bọn tần trần đã đi tới phụ cận đó là một phi chu thánh chủ đỉnh cấp u thiên tuyết và tần trần đều đi ra ngoài phi chu nàng nhìn thấy phi chu kia kinh ngạc nói đích xác là phi chu thánh chủ đỉnh cấp chỉ là tàn phá hẳn là sản phẩm luyện khí thời viễn cổ trận pháp trên đó rất cổ xưa lại có chút tàn phá cho nên không cách nào tránh né những đạo phỉ hư không này vây khốn nếu không thánh bảo phi chu này dưới tình huống toàn lực mở ra trận pháp có thể thoát khỏi tất cả vây công trừ phi đối phương cũng có bảo vật cung cấp từng trần lắc đầu nói hắn là một đại sư luyện khí đỉnh cao hiện tại nếu có nhiều tài liệu đỉnh cấp hắn thậm chí có thể luyện chế ra thánh chủ chí bảo cho nên bất cứ thánh bảo nào ở trong mắt hắn quét qua một chút sẽ không thể nào
trên đầu phi chu kia xuất hiện một nữ tử thanh lệ mặc xa y màu trắng vội vàng hô với ba người tần trần mấy vị bằng hữu chúng ta là thương hội tình tuyết thế gia ở nam thiên giới những người này là hư không đạo phỉ nổi danh trong hư không triều tịch hải mấy vị nhanh chóng rời đi phía trước cách đó không xa chính là hư không chợ phiên mấy vị chỉ cần trốn vào hư không chợ phiên là sẽ an toàn nếu có cơ hội còn xin mấy vị đem chuyện ở đây báo cho nơi đóng quân trong hư không chợ phiên của tình tuyết thế gia ta biết để bọn họ đến giải cứu chúng ta vẻ mặt nữ tử này sốt ruột hô to với ba người tầng trần sắc mặt ba người tầng trần lập tức khó coi bạch y nữ tử này là đồ ngốc sao nàng hô lên như vậy những tên thiên khôi đạo này sẽ thả bọn họ rời đi sao quả nhiên cô gái mặc xa y màu trắng hô lên đám người thiên khôi đạo sắc mặt nhau nhau thay đổi tất cả đều bất thiện nhìn ba người tầng trần đã có một nhóm người lặng yên không một tiếng động vây quanh ha ha còn muốn chạy nếu đã đến cũng đừng vội đi ta thấy mấy vị phi hành thánh bảo tự hồ cũng không tệ hư không lúc trước bay lượn ra trộn nhìn ba người tầng trần mang theo một đám người vây quanh ba người tầng trần cười lạnh nói thiếu gia chúng ta nên làm gì bây giờ ta đã nghe nói qua tình tuyết thế gia này là một gia tộc viễn cổ cực kỳ cường đại ở nam thiên giới lịch sử uyên thâm lâu đời là một trong những thế lực đỉnh cấp ở nam thiên giới không thể tưởng được người của bọn họ cũng sẽ bị hư không đạo phỉ chặn lại đào vương mộ chi phong có chút kinh ngạc nói mấy vị chúng ta chỉ là đi ngang qua không có chút hứng thú nào với tranh chấp nơi đây từng trần nhàn nhạt nói hắn lười tranh cãi cùng những người này mà những người trên thuyền kia đều thay đổi sắc mặt những lời này của từng trần căn bản không muốn liên quan gì đến bọn họ bất quá lúc này mọi người cũng có thể lý giải nhưng trong lòng tự nhiên là nhìn không được thất vọng ha 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 không có hứng thú nếu đã đến ta quản ngươi có hứng thú hay không đối nghịch với người của thiên khôi đạo ta hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ sống đúng rồi nữ tử kia tư sắc không tệ tự hồ không kém hơn nhị tiểu thư của tình tuyết thế gia vừa vặn bắt giữ chơi đùa một chút trung niên thiên khôi đạo dẫn đầu thần sắc lạnh lẽo vung tay lên lạnh lùng nói bắt ba người này lại cho ta nữ phải sống nam nhân giết sạch vừa vặn người thế gia tình tuyết này một mực trốn trong chiến thuyền không muốn đi ra giống như rùa đen trước tiên giết chết tiểu tử này đã trung niên cao lớn vung tay lên từ trong đám người thiên khôi đạo lập tức vọt tới một đám cao thủ cách không phát ra công kích cường đại đánh về phía ba người tần trần không biết sống chết các ngươi muốn chết vậy sẽ thành toàn cho các ngươi ánh mắt tần trần lạnh như băng vốn là hắn không có ý định tìm phiền toái cái gì mà hư không đạo phỉ cái gì thế gia tình tuyết đều không quan hệ gì với hắn bảo hắn rời đi là được nhưng đối phương bá đạo như vậy vừa lên đã giết người phẫn nộ trong lòng tần trần đương nhiên bị nhen lửa lúc trước bị ma tộc ma tôn đuổi giết trong lòng hắn đã sớm nghẹn một bụng hỏa hiện tại có người đưa lên cửa tìm chết hắn vừa lúc cho hả giận tần trần khẽ quát một tiếng liền mang theo đao vương mộ chi phong u thiên tuyết ba người đồng loạt bay vút ra nên đón địch nhân trên thực tế những gia hỏa trước mắt này một mình tần trần đối phó liền đầy đủ nhưng nơi này dù sao cũng còn có thế gia tình tuyết trước đó ma tôn ma tộc xuất hiện oanh động ở hư không triều tịch hải toàn bộ thiên giới còn chưa triệt để tiêu tán nếu như hắn bại lộ quá nhiều thực lực khó tránh khỏi bị người có ý đồ nhìn chầm chầm dẫn phát phiền toái thật lớn ba người tần trần tung người ra oanh kích chi chít lập tức rơi vào khoảng không tần trần truyền âm với đao vương mộ phong và u thiên tuyết nói đại khai sát giới đi thiên tuyết ngươi đừng bại lộ toàn bộ thực lực là được được trần những người này thật sự là đáng ghét để ta giết chết mấy tên trước rồi nói sau ánh mắt u thiên tuyết lóe lên trong lòng nàng cũng đang nghẹn một bụng lửa giận vừa vặn có người đi lên cho nàng trút giận u thiên tuyết hóa thành một đạo quang ảnh màu u lam giống như xét đánh vậy mà mạnh mẽ lướt vào trong trận doanh của địch nhân sau một khắc kiếm quang màu xanh thẩm nổ cuốn ra mỗi một đạo kiếm khí đều mang đi tính mạng của mấy người mấy lần nháy mắt liền có mười mấy tên đạo phỉ chết trên tay nàng trong đó bao gồm một thánh chủ nửa bước hậu kỳ nhưng vẫn không ngăn được một kiếm của nàng đạo phỉ hư không trung niên kia nhìn thấy một màn này thì tê liệt cả ra quát nguyệt bà bà còn ngay ra đó làm gì mau cản nàng lại nguyệt bà này là một trong năm thánh chủ hậu kỳ là một trong những thủ lĩnh của thiên khôi đạo dáng dấp già nua của nàng thân hình còn xuống vô cùng thấp bé thế nhưng một đôi mắt nhỏ lại tỏa ra hàng khí bức người âm u bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái vũ khí của nàng là một đôi nhật nguyệt song câu hai móc câu tản ra hàng khí âm lãnh về một tiếng nàng lóe lên một cái liền vượt qua vô số đạo phỉ hư không xuất hiện ở trước mặt u thiên tuyết cô bé ngươi muốn chết nhật nguyệt song câu bổ ra nguyệt bà nhe răng cười ra tiếng đạo đạo lực lượng pháp tắc trùng thiên hóa thành móc câu vô hình cuốn tới u thiên tuyết cầm lợi kiếm kiếm ảnh màu xanh thẳm dưới sự quán chú của thánh nguyên tản mát ra khí lưu màu u lam một kiếm xuất ra kiếm quan đại thịnh cùng nhật nguyệt song câu của nguyệt bà đánh vào nhau ken một tiếng nguyệt bà không ngăn được thân thể bay ngược ra ngoài trên người của nàng lan tràn lên một tầng băng cứng mỏng manh những băng cứng này mang theo pháp tắc hàng băng đáng sợ muốn xâm nhập thân thể của nàng là hàng băng pháp tắc vậy mà tu luyện đến cấp độ dung nhập vào thiên đạo ngươi rõ ràng không phải thánh chủ hậu kỳ nguyệt bà kinh hô
thậm chí nàng còn chưa thi triển ra truyền thừa chí tôn thái âm lưu ly bại lộ ra cửu cực chi thủy nếu không một kích trước đó nguyệt bà này không chết cũng phải trọng thương trong tiếng hư lạnh u thiên tuyết đuổi sát theo ven đường những đạo phỉ hư không tu vi kém một chút kia chưa đến gần đã bị kiếm khí tỏa ra xoắn thành huyết vụ thế không thể đỡ quỷ vương ngươi đi hỗ trợ tên đạo phỉ cao lớn không ngờ tới chỉ một chiêu nguyệt bà liền rơi xuống hạ phong vội vàng nhìn về phía một nam tử gầy gò mặc áo đen mặt mũi khô gầy nói hắc hắc ta đã nói rồi nữ tử giống như vậy nên nhường cho ta nguyệt bà bà quá không đủ dịu dàng mỹ nữ như vậy nên đối đãi thật tốt một chút trước tiên bắt lấy nàng sau đó hưởng thụ một phen hắc hắc nguyệt bà ta tới giúp bà nam tử khô gầy quỷ vương cười âm hiểm một tiếng thân ảnh vặn vẹo phản phất huyện ảnh biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới sau lưng u thiên tuyết u thiên tuyết cảm ứng nhạy cảm quỷ vương vừa mới xuất hiện đã bị nàng phát hiện lợi kiếm quay lại quét một kiếm về phía thân thể quỷ vương quỷ vương nhẹ nhàng tránh một đau này thân thể như không có trọng lượng phản phất dung nhập vào hư không chỉ là một đạo huyện ảnh thiếu gia thiếu phu nhân nàng sẽ không sao chúng ta cũng lên đi thuộc hạ sẽ giải quyết giúp ngươi sớm một chút đào vương mộ chi phong nhìn thấy cảnh này cũng không lo lắng hắn và u thiên tuyết ở trong sân cốc bí cảnh kia cùng kề vai chiến đấu ngay cả cao thủ nguyệt ma tộc cũng không thể bắt được thiếu phu nhân chỉ bằng mấy hư không đạo phỉ này còn chưa đủ xem đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại con mừng góp ý của mọi người nha